பேரன்பிற்கும் பெருமதிப்பிற்கும் உரிய அல்லாஹ் நல்லடியார்களே ஆரம்பமாக அல்லாஹுவை பயந்து நடந்து கொள்ளுமாறு உங்களுக்கும் எனக்கும் நான் ஒசியத்து செய்கின்றேன் அஸ்லாம் அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து அல்லாஹு ரபுல் இஜத் இந்த உலகில் மனிதனுடைய இயற்கையான பல்வேறு பண்புகளை மார்க்கத்திற்கு தோதுவாக ஆக்கிக்கொள்வதன் மூலம் நாளை மறுமையில் மிகப்பெரிய நன்மையையும் அல்லாஹினுடைய நிலமத்தையும் தருவதாக அல்லாஹ் வாக்களிக்கின்றார் பல்வேறு பண்பு நலன்கள் மனிதனிடத்தில் இருக்கிறது இயற்கையாகவே அவனுக்கு வருகிறது ஆனால் இயற்கையாக வரக்கூடிய அந்த பண்புகளையும் இயற்கையாக வரக்கூடிய அந்த தன்மைகளையும் மனிதன் எப்படி மடைமாற்றுகின்றான் எப்படி அதை சரியாக்குகின்றான் என்பதை அல்லாஹ் கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் உதாரணமாக மனிதனுக்கு வரக்கூடிய கோபம் இந்த கோபமும் அல்லாஹிற்காக வேண்டி மாறுமானால் அது நாளை மறுமையில் அவனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்மையாக வந்து கிடைக்கும் அவனுடைய உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பண்புகளின் நிலைகளும் இதுதான் அதில் குறிப்பாக மனிதன் அன்பு வைப்பது யாரை அன்பு வைப்பது இயற்கையாகவே அன்பு என்பது முஹப்பத் என்பது பிரியம் என்பது மனிதனுடைய உள்ளத்தில் இருக்கின்ற இயற்கை தன்மை எல்லா நேரங்களிலும் அது வெளிப்பட்டுக் கொண்டுதான் இருக்கும் ஆனால் அந்த அன்பை யாரை பார்த்து திரும்புவது அந்த அன்பை எப்படி வெளிப்படுத்துவது இதையும் திருமலை குரானம் திருநபி சொல்லா வரையும் செல்லும் அவருடைய ஹதீசுகளும் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று நமக்கு அழகாக விளக்குகிறார் அல்லாஹ் தன்னுடைய அருள்முறையிலே சொல்லுகின்றான் உங்களுடைய நேசத்திற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய பெற்றோர்கள் உங்களது பிரியத்திற்குரிய பிள்ளைகள் உங்களது மிகவும் அன்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகள் நீங்கள் மிகவும் நேசிக்கும் உங்களுடைய மனைவிமார்கள் வாசீரத்துக்கும் இவை அத்தனையும் அடங்கிய உங்களுடைய குடும்பத்தவர்கள் இவர்கள் இவைகள் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் நேசிக்கின்றீர்கள் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் யாராவது ஒருவர் இதில் உயர்ந்து நிற்பார் அல்லது கொஞ்சம் தான் இருப்பார் ஒருவர் தன்னுடைய பிள்ளையை அதிகம் நேசிக்கலாம் தன்னுடைய பெற்றோரை அதற்கு அடுத்து நேசிக்கலாம் சிலர் தன்னுடைய பெற்றோருக்கு அதிக நேசம் கொடுக்கலாம் தங்களுடைய பிள்ளைகளை அதற்கு கீழே வைக்கலாம் சிலர் தங்களுடைய சகோதர சகோதரிகளை நேசிக்கலாம் சிலர் தன்னுடைய மனைவியை நேசிக்கலாம் இவை எல்லாவற்றினுடைய நேசமும் இதையும் கடந்து நீங்கள் சம்பாதிக்கின்ற சம்பாத்தியங்கள் உங்களுடைய சொத்துக்கள் நஷ்டமடைந்து விடுமோ என்று பயப்படுகின்றீர்களே பயந்து பயந்து நீங்கள் சம்பாதிக்கின்ற உங்களுடைய வியாபாரம் நீங்கள் பிரியப்பட்டு கட்டிய வீடு இது இங்கு இருக்க வேண்டும் இந்த ஹால் இப்படி வரணும் இந்த ரூம் இப்படி வச்சா நல்லா இருக்கும் இந்த நட இவ்வளவு உயர்ந்திருந்தா நல்லா இருக்கும் இந்த படியை இப்படி கொஞ்சம் வச்சாதான் ஏறதுக்கு வசதியா இருக்கும் இப்படி வச்சா காத்து வரும் இப்படி வச்சா காத்து வராது என்றெல்லாம் பார்த்து பார்த்து கட்டி பிரியப்பட்டீர்களே அந்த வீடுகள் இவைகள் எல்லாம் அல்லாஹுவை விடவும் அவனது ரசூலை விடவும் உங்களுடைய உள்ளத்திலே குடிகொண்டால் இதனுடைய நேசமும் இதனுடைய பிரியமும் இதனுடைய அன்பும் இதனுடைய பாசமும் உங்களுக்கு அல்லாஹுவை விடவும் அவருடைய சூலை விடவும் அதிகமாக உங்களுடைய உள்ளத்தில் வந்துவிட்டால் அவனுடைய பாதையிலே நீங்கள் போரிட வேண்டும் என்று கூப்பிடப்படும் பொழுது இவைகளுடைய நேசம் பாசம் அதிகமாக இருக்கிறது அல்லாஹினுடைய பாதையில் நாம் உயிர் விடுவது உங்களுக்கு உங்க உகந்ததாக இல்லை என்ற நிலைமை உங்களுடைய உள்ளத்தில் வந்தால் கடுமையான வேதனையின் மூலம் உங்களை சோதிப்பதை நீங்கள் எதிர்பார்த்திருங்கள் பாசம் யாருக்காக வேண்டியிருக்க வேண்டும் நேசத்தை யார் மீது வைக்க வேண்டும் அளவு கடந்த அன்பு யாரின் மீது இருக்க வேண்டும் என்றால் அல்லாஹின் மீதும் அவனது ரசூலின் மீதும் தான் இருக்க வேண்டும் 
இவர்களை விட வேறு இவற்றின் மீதாவது ஒருவன் அன்பு வைத்தால் ஒருவன் பாசம் வைத்தால் நேசம் வைத்தால் அவைகள் எல்லாம் கேள்விக்குறியானது நாளை மறுமையில் அவைகளுக்கான அன்பு கிடைக்காது அவைகளுக்கான நன்மைகள் கிடைக்காது அல்லா குரானில் இன்னொரு இடத்தில் கூறுவான் மகசரினுடைய நாளில் நீங்கள் எழுப்பப்படுவீர்கள் ஆனால் உங்களுடைய மனைவி உங்களை விட்டு ஓடுவார் உன்னை பெற்றெடுத்த பெற்றோர் உன்னை பார்க்காதது போன்று திரும்பி செல்வார் ஏனென்றால் அங்கு எல்லாமே நப்சி நப்சி என்பதாகத்தான் இருக்கும் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் என்னுடைய முடிவு எப்படி இருக்கும் இதுதான் மர்மையினுடைய நிலை எனவே இந்த உலகத்தில் நீங்கள் யாரை பிரியம் வைக்க வேண்டும் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் அல்லாஹுவையும் அவனது ரசூலையும் பிரியம் வைத்தால் மட்டும்தான் நாளை மறுமையில் உங்களுக்கு கிடைக்கின்ற பாக்கியங்கள் கிடைக்கும் மகசரினுடைய ஒரு நிலையை பற்றி அண்ணலம் பெருமானார் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார் அல்லாஹுவிற்காக வேண்டி சில பேரை அல்லாஹ் சில ஒரு மேடையில் அமர்த்தி வைத்திருப்பான் அந்த மேடை எங்க இருக்கும் என்றால் அல்லாஹுவினுடைய வலதுபுறத்தில் இருக்கும் கில்தா இதை ரஹ்மான் எமீனும் அதை சொல்லிவிட்டு நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாஹினுடைய எல்லா திசைகளும் பறக்கத்து பொருந்தியதுதான் வலப்புறம் இடப்புறம் என்று அதற்கு வித்தியாசம் கிடையாது அல்லாஹினுடைய எல்லா பக்கங்களுமே வரக்கத்து பொருந்தியதுதான் ஆனால் அல்லாஹ் இவர்களுடைய தரத்தை மேலே உயர்த்துவதற்காக வேண்டி தன்னுடைய வலது பக்கத்தில் ஒரு தேன் தனி மேடை அமைத்து அவர்களை உட்கார வைத்திருப்பான் அவர்களுடைய முகம் ஒளியினால் இலங்கிக் கொண்டிருக்கும் அந்த மேடை அதற்கு மேல் ஒளி இலங்கிக் கொண்டிருக்கும் பிரகாசமாக இருக்கக்கூடிய அந்த மேடையை அதற்கு மேல் அவர்கள் உட்கார்ந்து இருப்பது இன்னும் அலங்கரிக்கும் எல்லோருக்கும் பொறாமையாக இருக்கும் இவர்கள் யார் ஆனால் இவர்கள் நபிமார்கள் அல்ல அதற்கடுத்து சுந்தீசிங்கள் அல்ல இவர்கள் சுகதாக்கள் அல்ல அப்படிப்பட்ட பெரிய நன்மைகளை இவர்கள் செய்யவில்லை இவர்கள் யார் அல்ல இவர்களுக்கு இந்த அளவிற்கு ஒரு நன்மையை கொடுத்து இவ்வளவு மதிப்பு கொடுத்து வைத்திருக்கின்றனே அந்த மக்கள் யார் நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் அந்த நேரத்தில் அல்லாஹ் ஒரு அறிவிப்பு செய்வான் எனக்காக வேண்டியே அன்பு கொண்டவர்களைத்தான் அல்லாஹ் நான் இங்கே உட்கார வைத்திருக்கின்றேன் எனக்காக அவர்கள் அன்பு கொண்டார்கள் அழகுக்காக வேண்டி அன்பு கொள்ளவில்லை நிறத்திற்காக அன்பு கொள்ளவில்லை கலைக்காக அன்பு கொள்ளவில்லை பாசத்திற்கு அன்பு கொள்ளவில்லை எனக்காக அன்பு கொண்டார் என்னுடைய நன்மைக்கும் என்னுடைய தீமைக்கு தீமைக்காக வேண்டி ஒருவரை அன்பு கொண்டார்கள் ஒருவரை பகைத்தார்கள் அவர்களைத்தான் நான் இங்கே உட்கார வைத்திருக்கின்றேன் இந்த அன்பு நேசம் என்பது யாருக்காக இருக்க வேண்டும் அல்லாஹிற்காக வேண்டி இருக்க வேண்டும் அல்லாஹினுடைய ரசூலுக்காக வேண்டி இருக்க வேண்டும் மொஹாவியா என்ற ஒரு நபித்தோழர் மொஹாவியா உடல் நல குறைவின் காரணமாக அவர் சுகவீனமுற்று விடுகின்றார் உடல் நலம் இல்லாமல் இருந்த அந்த நேரத்தில் பெருமானார் சல்லாவுடைய விசலம் அவர்கள் தபூக் போருக்காக வேண்டி அழைப்பு கொடுக்கின்றார்கள் தபூக்கிற்கு செல்ல வேண்டும் மொஹாவியா ரலி அல்லாவன் அவர்களுக்கு மிகவும் கை சேதமாக இருக்கின்றது இது அந்த அமீர் மொஹாவியா அல்ல இவர் மொஹாவியத்து பெரும் மொஹாவியா என்ற இன்னொரு சாகர் எப்படி நாம் அங்கே செல்வது நம்மால் போருக்கு செல்ல இயலவில்லையே என்று அழுகின்றார் பெருமானார் சல்லல்லாவுடைய விசல்லம் அவர்கள் வந்து அவரை தேர்ச்சி விட்டு உங்களுக்கு போர் கடமை அல்ல நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் நாங்கள் போய் வருகின்றோம் என்று தபூக்கினுடைய போருக்கு சென்று விடுகின்றார்கள் திரும்பும் வழியில் திடீரென ஜிப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இறங்கி பெருமானார் சல்லல்லாவுடைய விசல்லம் அவர்களை எழுப்புகின்றார்கள் நீங்கள் இப்பொழுது ஒரு ஜனாசாவிற்காக வேண்டி தொல வைக்க வேண்டும் உடனே துள வைக்க வேண்டுமா ஆம் உடனே துள வைக்க வேண்டும் வெளியில் இரண்டு சப்புகளில் மலக்குமார்கள் எழுபதனாயிரம் மலக்குகளுக்கு மேல் ஒரு சப்பில் இருப்பவர்கள் காத்திருக்கின்றார்கள் இதுவரையும் அவர்கள் பூமிக்கு இறங்கி வந்தது அல்லாஹ் புத்த புதிய மலக்குகளை இறக்கி இருக்கின்றார் பெருமானார் செல்லல்லாவுடைய விசலம் அவர்கள் கேட்டார்கள் இந்த அளவிற்கு அல்லாஹ் ஒருவருடைய நிலைமையை உயர்த்துவதற்கு காரணம் என்ன நீங்கள் சொல்லிவிட்டு வந்தீர்களே மொஹாவியா அவர் மரணித்து விட்டார் இந்த உலகில் இருந்து இறந்து விட்டார் அவருக்கு நீங்கள் சலாத்துல் ஜனாசா காயம் தொழு வகிப்பதற்காக வேண்டி நீங்கள் எழ வேண்டும் பெருமானார் செல்லல்லாவுடைய விசலம் அவர்கள் அப்படி அவர் செய்த நன்மை என்ன என்று கேட்கும் பொழுது 
ஜிப்ரேல் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அவர் சூரத்துல் இஹ்லாஸை மிகவும் பிரியப்பட்டார் ஒரு சூர அவர் ரொம்ப விரும்பினார் அந்த சூராக இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லாவற்றை விடவும் அவருடைய மனதிற்கு மிகவும் ஆனந்தம் கொடுக்கக்கூடிய அன்பு கொடுக்கக்கூடிய ஒன்றாக இருந்தது ஏன் அந்த சூறா விருப்பமாக இருந்தது என்றால் அதில் அல்லாஹின் தன்மைகள் வருகிறது அதுக்கு இன்னொரு பேரை சூரத்து சமத் அல்லாஹு சமத் அவனும் யாருடைய அன்பு இருக்கின்றதோ அல்லா அவர்களுடைய நிலையை மிகவும் உயர்த்துவான் ஆனால் அந்த அன்பு திடீரன் அன்பு வராது அது சிறு வயதில் இருந்தே அல்லாஹுவை பற்றியும் அவனது ரசூலை பற்றியும் அன்பை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் இன்னும் ஒன்றை சொல்கின்றேன் பெருமானார் சல்லல்லா வரி வசல்லம் அவர்கள் ஒரு ஹதீசிலே சொல்வார்கள் ரூகுகள் ஏற்கனவே படைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு பெரும்படையாக இருந்தது ஒரு பெரும் கூட்டம் அது அந்த ரூகுகள் படைத்து வைக்கப்பட்ட அந்த நேரத்திலேயே ஒருவருக்கு ஒருவர் அவர்கள் பேசிக் கொள்வார்கள் கர்ப்பையின் வழியாக அந்த வாகனத்தின் வழியாக இந்த உலகிற்கு அந்த ரூகு வந்திருக்கிறது இந்த உடலிலே அது ஏறி பயணிக்கின்றது ஆனால் அல்லா பல்லாயிரம் வருடங்களுக்கு பல கோடி வருடங்களுக்கு முன்னால் இந்த அருவாகுகளை படைத்து வைத்து விட்டான் அவைகள் தங்களுக்கிடையிலே பேசிக் கொண்டன அன்பு கொண்டனவோ அவைகள் இரண்டும் இப்பொழுது இந்த பூமியிலும் நேசம் கொள்கின்றன அன்றைக்கே எவைகள் பகைமை பாராட்டினவோ இஹ்தலப அவைகள் தங்களுக்கிடையிலே பிரிந்து விட்டது அப்ப அல்லாஹுவையும் அவனது ரசூலையும் நாம் அன்பு கொள்கின்றோம் என்றால் அல்லாஹினுடைய ரசூலினுடைய ரூஹை அந்த ரூஹ் ஏற்கனவே சந்தித்து அன்பு கொண்டிருந்தது பாசம் கொண்டிருந்தது அந்த பாசத்தின் காரணமாக அந்த அன்பையும் அந்த அருளையும் அல்லாஹுத்தாலா இந்த உலகத்தில் இந்த உள்ளத்திற்கு போடுவான் அப்ப அல்லாஹினுடைய அன்பு அல்லாஹினுடைய ரசூலுடைய அன்பு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா எல்லாவற்றை விடவும் மகத்தானதாக இருக்க வேண்டும் மக்காவினுடைய நேரம் மக்கா வெற்றி கொள்ளப்படுகின்றது எல்லாரும் இஸ்லாத்துக்கு வர்றாங்க அந்த நேரத்தில் தான் அபுபக்கர் சுதீக்கிறதுடைய தந்தை அபு குஹாபா அவருக்கு கண் தெரியாது நபி அவர்கள் ஹிஜரத்து செய்து செல்லும் பொழுதே அவருக்கு கண் தெரியாது மக்காவில் இருந்தார் அவரை இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வைப்பதற்காக அபுபக்கர் சித்தியக்கிறது இல்லாவன் அவர்கள் அழைத்து வருகின்றார்கள் பெருமானார் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கூட கூட்டிட்டு வராங்க பெருமானார் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு முன்னால கொண்டு வந்து நிறுத்தி தங்களுடைய கரத்தில் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் வந்திருக்கின்றார் கரத்தை நீட்டு நபி அவர்கள் கரத்தை நீட்டுவதற்கு முன்னால் சொன்னார்கள் அபுபக்கரே உம்முடைய தந்தை வயதானவர் கண் தெரியாதவர் நீர் அவரை வீட்டிலேயே வைத்திருக்கலாம் நீ சொல்லி இருந்தால் நான் வந்து களிமா சொல்லிக் கொடுத்திருப்பேன் நீங்கள் ஏன் அவரை அழைத்து வந்தீர்கள் இது இரண்டு நண்பர்களுக்கு இடையிலான பேச்சு அவர்கள் அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை சொல்ல வேண்டும் என்றால் எவ்வளவு தூரம் அவரை நேசிக்க வேண்டும் அபுபக்கரவன் அவர்கள் மீது எந்த அளவிற்கு பாசம் இருக்க வேண்டும் அப்போ அபுபக்கரவதி அவர்களை பார்க்கின்றார்கள் தேம்பி தேம்பி அழுகுறாங்க தேம்பி தேம்பி அழுகுறாங்க பெருமான சல்லாவுடைய அவர்கள் கேட்கின்றார்கள் அபுபக்கரை ஏன் அழுகின்றீர்கள் அபுபக்கர் வந்து எல்லாவன் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் யார் அசூல் அல்லா என்னுடைய தந்தை தங்களுடைய திருக்கரத்திலே இஸ்லாத்தை ஏற்பதற்காக வேண்டி மையச்சேரத்துக்காக வேண்டி நிற்கிறாங்க ஆனால் உங்களை வளர்த்து ஆளாக்கினார்களே அபு தாலி உங்களுடைய பெரிய தந்தை என்னுடைய தந்தையின் கரத்திற்கு பதிலாக உங்களுடைய பெரிய தந்தையின் கரம் இந்த நேரத்தில் உங்களுடைய கையின் மீது இருந்து அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அதன் மூலமாக நீங்கள் சந்தோஷப்படுவதுதான் எனக்கு விருப்பமானது 
என்னுடைய தந்தையின் இஸ்லாம் கூட எனக்கு சந்தோஷம் அளிக்கல உங்களுடைய சந்தோஷம் எதில் இருந்ததோ அந்த உங்களுடைய பெரிய தந்தை இப்பொழுது இஸ்லாத்திற்கு வந்திருந்தால் நான் மிகவும் சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் பெருமானார் சல்லா அலி வசல்லம் ஒருவர் சொன்னார்கள் அபுபக்ரே நீர் உண்மையை சொன்னீர் என்னுடைய உள்ளம் அதிலெல்லாம் இதிலெல்லாம் கொள்ளாத பேர ஆனந்தத்தையும் அன்பையும் அந்த நேரத்தில் கொண்டிருக்கும் என்னுடைய கண்கள் குளிர்ச்சி அடைந்திருக்கும் அபுபக்கர் சித்தியக்கர் அவர்கள் தன்னுடைய அன்பை விட நபியினுடைய அன்பிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் சாபக்கள் அதில் தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் எல்லாரும் இறந்துட்டாங்க ஒரு அம்மையார் ஓடி வருகின்றார் அவருடைய கணவர் ஷகீதாக்கப்பட்டு விட்டார் சகோதரர்கள் ஷகீதாக்கப்பட்டு விட்டார்கள் பிள்ளைகள் ஷகீதாக்கப்பட்டு விட்டார்கள் அண்ணலம் பெருமானார் சல்லா அவர்கள் சில மொழி கூடி இருக்கிறார் யார் மூத்தானாலும் எனக்கு அதை பத்தி பிரச்சனை இல்ல நபி அவர்கள் எப்படி இருக்கின்றார்கள் கிட்ட வந்தார் யார சொல்ல தாங்க எப்படி இருக்கிறீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் உனக்கு செய்தி தெரியுமா உன்னுடைய குடும்பத்தில் அத்தனை பேருமே பார்த்து ஆயிட்டாங்க ஷகீத் ஆயிட்டாங்க யார சூழல் தான் தாங்கள் உயிரோடு இருந்தால் அது போதும் வேறு எதனுடைய கஷ்டமும் துன்பமும் எனக்கு வராது நபி அவர்கள் மீது கூட்ட நேசம் இந்த பாசத்திலே சகாபாக்கள் எல்லோரை விடவும் அதிகம் அதிகம் அதிகமாக இருந்தார்கள் எனவே தான் ஒரு சஹாபி வந்து கேட்கின்றார் ஆசாரியல்லாம் அவர்களே ஒரு தடவை கேட்டாங்க யார சூழல்லா சொர்க்கத்தில் நீங்கள் எங்கே இருப்பீங்களோ எனக்கு தெரியாது நான் உங்க மனைவி தான் இருந்தாலும் நீங்க நபி அம்மா உங்களை எங்கேயாவது வச்சிருவானே ரொம்ப மேலான உயரத்திற்கு வைத்து விடுவானே நான் உங்களை எங்க பார்க்கிறது ஒரு சஹாபி வந்து கேட்டார் யார சூழல்லாம் இந்த உலகத்திலே நான் உங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றேன் எனக்கு நிம்மதியாக இருக்கின்றது நாளை மறுமையிலே நீங்கள் எங்காவது சென்று விடுவீர்கள் அல்லா உங்களை ஏதாவது ஒரு இடத்திலே கொண்டு வந்து உயரத்திலே வைத்து விடுவான் நான் உங்களை எப்படி பார்க்கிறது இது என்னை வாட்டுகிறது இந்த உலகத்தில் மட்டுமல்ல மறுமையிலும் கூட உங்களை பார்க்காமல் என்னால் இருக்க முடியாது பெருமானார் சல்லல்லா அவரை விசிலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் சுபச்செய்தியை வாங்கிக்கொள் நீ யாரை பிரியப்படுகின்றாயோ சொந்தத்தில் அவருடன் இருப்பாய் அல் மர் அஹப் சொல்லுங்க யாரை பிரியப்படும் அல்லாவை பிரியப்படணும் அல்லாவினுடைய ரசூல பிரியப்படும் இதை தவிர உள்ள பிரியங்களும் நேசங்களும் அன்பும் பாசமும் எல்லாம் இந்த உலகத்தினுடைய மாயை வீண் வெற்றி அல்லாஹினுடைய நேசம் மட்டும்தான் இந்த உலகிலும் நம்மை பாதுகாக்கும் நாளை மறுமையிலும் சொர்க்கத்திற்கு நம்மை அழைத்துச் செல்லும் இன்றைக்கு உலகத்தில் எப்படிப்பட்ட நிலையில் மனிதன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றான் எல்லாவற்றையும் கடன் கொடுத்து விட்டான் தனது வாழ்வினுடைய பேச்சு நடை உடை பாவனை அனைத்தையும் கெடுத்து விட்டான் அல்லா சொல்றான் மனிதனை நாம் படைத்து வீணுக்காக வேண்டி விடவில்லை அவனுடைய உள்ளம் எதை எண்ணுகிறது என்பது வரைக்கும் நாம் அறிந்து வைத்திருக்கிறோம் வெட்கத்தை மீறி அதை பார்க்கின்றானா தெரியும் எனக்கு உங்களுடைய பிடரியின் நரம்பை விட சமீபத்திலே நாம் இருக்கின்றோம் இதை விட ஒரு உதாரணத்தை சொல்ல முடியும் இவ்வளவு நெருக்கத்தில் இருக்கிறான் இவ்வளவு நெருக்கத்தில் இருக்கிறான் அல்லா சொல்றான் உன்னுடைய பிடரி நிரம்பை விட நான் உனக்கு சமீபத்தில் இருக்கிறேன் இன்றைக்கு இஸ்லாமிய உலகம் இஸ்லாமிய இளைஞர்களும் யுவதிகளும் சென்று கொண்டிருக்கின்ற நிலை டீனேஜ் பிள்ளைங்க போய் கொண்டிருக்கின்ற போக்கு ஒரு கட்டுப்பாடற்ற போக்காக இருக்கிறது யூனிஃபார்ம்லேயே எந்த வெக்கமும் கிடையாது யூனிஃபார்மே எந்த வெக்கமும் கிடையாது கான்வெண்ட்ல போடக்கூடிய யூனிஃபார்ம் நம்முடைய பிள்ளைங்க நம்முடைய பெண் பிள்ளைகள் அது போட்டிருக்கிற அந்த ஸ்கர்ட் முட்டுக்கு மேல இருக்கு அங்கதான் நல்லா இருக்கு எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அங்கதான் நல்லா இருக்கு டீச்சிங் மெத்தடாலஜி அங்கதான் நல்லா இருக்கு அங்க படிச்சாதான் நல்ல நிலைமைக்கு வர முடியும் அங்க படிச்சாதான் நரகத்துக்கு போக முடியும் என்ன வேணும் நமக்கு எது வேண்டும் இந்த உலகினுடைய நிலையற்ற ஒரு தன்மைக்காக வேண்டி நம்முடைய பிள்ளைகளை ஆண் பிள்ளைகளையும் பெண் பிள்ளைகளையும் படிக்கின்ற வயதில் இருந்தே காவு கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் சைத்தானுக்கு இப்பொழுது பிள்ளைகளை 
இருக்கிற மிகப்பெரிய மோசன மோசமான ஒரு நிலையாக வந்து விட்டது எல்லா செயலிகளும் ஒரு விளையாட்டான அதை எல்லாரையும் மிஞ்சி வரணும் இவனுக்கு கூட நாலு பேரு நாலு பேரு இப்ப எழுபது பேர் சேர்க்கிற மாதிரி புதுசா ஒரு கேம் ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னால ஓபன் பண்ணி இருக்கிறான் அந்த ஆப்பை இறக்கிட்டு இருக்காங்க என்ன செய்யறான் அப்படின்னா இதுலயே மயங்கி தன்னுடைய மனதை கொடுத்து இதுக்கு அடிக்ட் ஆகி சைகோ படிப்பு கிடையாது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய சகோதர சகோதரிகளிடத்தில் பேச்சு கிடையாது நாளைக்கு <laughs> 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 அம்மா பேச்ச கேட்க மாட்டேங்கிறா பெற்றோர்களுக்கு இன்றைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய முசீபத்தாக இவைகள் வந்து விட்டது அப்படியான ஒரு ஸ்மார்ட் போன் நீங்க வாங்கி தரலன்னா நான் மாடியில் இருந்து குதிச்சு தற்கொலை பண்ணிடுவேன் முதல்ல எல்லாம் பைக்கு இந்த மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தானுங்க இப்ப இந்த மாதிரி போன் வாங்கி தந்து எல்லாம் ஸ்கூல் விட்டு வந்த உடனே இல்லதான் போய் உட்கார இப்ப ஸ்கூல் எல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா நேரம் கிடைக்கும் போது அந்த ஸ்கூல்ல பாத்துக்கிறது பாடத்தை பாத்துக்கிறது ட்வெண்ட்டி முக்கியமான வேலை என்னன்னா இதுல போய் பாக்கியில போய் உட்கார்ந்து எல்லா ஹயா வெக்கோ சூடு சுரண எல்லாத்தையும் விட்டாச்சு எப்படி நடிக்க வேண்டுமோ அப்படியெல்லாம் நடித்து வெளிப்படுத்துவது முஸ்லிம் பெண்களிடத்திலேயும் இப்போது பரவிக் கொண்டிருக்கின்றது சொன்னா ஆமா இவங்கெல்லாம் இவங்க பெரிய அங்க சொல்ல வந்துட்டாங்க ஆளும் சாக்கெல்லாம் ஓ நாங்க நரகத்துக்கு போவதா நீங்க சொல்றீங்க போயிட்டு போறான் பரவாயில்ல இப்படி வேற அதே டிக்டாக்ல பேச அனுப்புறது நரகத்துக்கு போவீங்கன்னு சொல்லல நரகத்துக்கு போகாம இருக்கிறதுக்காக வேண்டி சொல்றோம் நரகத்துக்கு போயிடக் கூடாது யாரும் அல்லாஹையும் அவரை ரசூலையும் பின்பற்றக்கூடிய மக்களாக வாழ வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி எடுத்து வைக்கப்படுகிறது அல்லாஹுவினுடைய நிலை அல்லாஹுவினுடைய எண்ணம் அல்லாஹுடைய கவனிப்பு பிடரி நரம்பை விட மிகவும் கவனத்தில் இருக்கிறது மிகவும் அருகில் இருக்கிறது எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் சமூக ஊடகங்கள் இன்று முக்கியமான பங்கு வகிக்கின்றன இவைகளில் ஈமானை விட்டு ஈமானுடைய ஹயாவை விட்டு இந்த உம்மத்து எங்கோ விரண்டு சென்று கொண்டிருக்கு கொஞ்ச நேரம் அது என்ன பதினஞ்சு செகண்ட் பதினஞ்சு செகண்டுக்குள்ளால இவருடைய திறமை எல்லாம் டிக்டாக்ல போட்டுறலாம் இவர் அப்படி நிக்கிறாரு இப்படி நிக்கிறாரு அந்த டிசைன் இந்த டிசைன் அந்த ஸ்டைல் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து என்னென்ன செய்ய முடியுமோ எல்லாத்தையும் செய்யறதையே முழு நேர வேலையாக தரலாம் பல நாடுகளில் தடை செய்யப்பட்டு விட்டது தமிழக சட்டசபையில் தடை செய்வதற்காக வேண்டி கோரிக்கை வைக்கப்பட்டு விட்டது அல்லாஹ் அருள் செய்ய வேண்டும் அந்த கோரிக்கையை வைத்தது இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினருடைய உள்ளத்திலே வந்தது வேற யாருக்கும் கூட வரல இதை செய்யுங்க இதனால சமுதாயம் கெட்டு போய் கொண்டிருக்கின்றது என்ற நிலைமையை எடுத்து சொன்னவர் இஸ்லாமி இஸ்லாத்தை தன்னுடைய உள்ளத்திலே ஏற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சகோதரர் அங்க வரைக்கும் வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்முடைய வீடுகளில் நம்முடைய பிள்ளைகளை நாம் எத்தனை கண்காணிப்பு வளையத்திற்குள் கொண்டு வர வேண்டும் இப்ப என்ன நிலை தெரியுமா எங்காவது கிராமத்துல போய் தவறே எடுக்காத ஒரு இடத்துல இருந்துட்டா நிம்மதி தவறு எடுக்கலன்னா இவன் மூத்தா போயிடும் போடுற இங்க ஓடுறாங்க ஓடுறாங்க போறாங்க போறான் ஒரே ஒரே குழப்பம் என்னடா நாளைக்கு 
நம்முடைய பிள்ளைகளை மிகவும் எச்சரிக்கையாக கண்காணிக்க வேண்டிய கட்டத்தில் இருக்கின்றோம் பிள்ளைகளுடைய படிப்பு தொலைந்து விடும் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை நடைமுறை தொலைந்து விடும் அவர்களுடைய எல்லா விதமான நடை உடை பாவனைகளிலும் வெட்கமற்ற அசிங்கமான தன்மைகள் கற்புழுக்கம் கெட்டு போய் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை வந்துவிடும் என்ன இதுல ஆண் பிள்ளைகளை விட பெண் பிள்ளைகள் ரொம்ப வேகமா இருக்கிறாங்க இப்ப திட்டம் அனுப்புறது ஏன்னா எல்லா ஆபாசமான பாட்டுகளுக்கும் ஆடுவது அவர்கள் தான் நான் இதை ஒரு பொது விடயமாகவே சொல்கிறேன் இதில் முஸ்லிம்கள் மட்டுமல்ல யார் யாரெல்லாம் இதில் ஈடுபடுகின்றார்களோ அவர்கள் தங்களுடைய கற்பை எப்போவாவது தொலைத்து விடுவார்கள் எக்கச்சக்கமான சம்பவங்கள் இதற்கு சாட்சி ஒரு பெண் தன்னுடைய கணவனை கொலை செய்கின்றாள் எதுக்கு டிக்டாக்ல பேசுவதற்காக தன்னுடைய கணவனை கொலை செய்கின்றாள் இன்னொரு பெண் தான் பெற்றெடுத்த குழந்தையை கொலை செய்கின்றாள் தன்னோடு டிக்டாக்கில் பேசும் ஒருவனை கள்ளக்காதல் செய்வதற்காக இங்கு போயிட்டு இருக்குது இப்படிப்பட்ட நிலைகளிலே நாம் நம்முடைய குழந்தைகளிடத்திலே மிக எச்சரிக்கையாக சொல்லிக் கொள்ள வேண்டும் இன்ன அலைக்கும் இரண்டு முறத்திலும் இரண்டு மலக்குமார்கள் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் ஒருவர் நன்மையை எழுதிக்கொண்டிருக்கின்றார் இன்னொருவர் தீமை எழுதி கொண்டிருக்கின்றார் பிள்ளைகள்ட்ட சொல்லி வளருங்க சின்ன வயசுலேயே கிராமன் காத்திபி அவர்கள் இருவரும் எழுத்தாளர்கள் ஒருவர் காலை ஷிப்டுக்கு ரெண்டு பேர் வருவாங்க மாலை ஷிப்டுக்கு ரெண்டு பேர் போவாங்க காலையில சுபம் தொழுத உடனே ரெண்டு பேர் ஏறி வந்து அமர்ந்துருவாங்க அவர்கள் இந்த மனிதனுடைய கணக்கு வழக்குகளை எழுதி கொண்டே இருப்பார்கள் மகரிவுடைய நேரம் படும் பொழுது அவர்கள் மேலே சென்று விடுவார்கள் அடுத்து இரண்டு பேர் கீழே வந்து விடுவார்கள் நீ இரவிலும் கண்காணிக்கப்படுவாய் பகலிலும் கண்காணிக்கப்படுவாய் கூட்டத்திலும் கண்காணிக்கப்படுவாய் தனிமையிலும் கண்காணிக்கப்படுவாய் யாரும் உன்னை பார்க்கவில்லை என்று நினைக்காதே அல்லாஹ் உன்னை பார்ப்பதற்காக வேண்டி வழக்குகளை அனுப்பி கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் இவைகள் அனைத்தும் நீ எப்படி ஆப்பில பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறியோ அதே ஆப்பால் தான் நாளைக்கு கொண்டு வந்து ஆப்படிச்சிருவான் நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் எப்படி இவ்வளவு எல்லாம் வரும்னு ஒரு டிக்டாக் ஆப்ல கோடிக்கணக்கான செயலிகளை உள்ளே கொண்டு வர முடியும் கோடிக்கணக்கான நாடகங்களை உள்ளே பதிவு செய்ய முடியும் என்றால் ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு சிப்பு போது அவனுடைய வாழ்க்கை அந்தரங்கத்தையே உள்ள தள்ளிடுவான் நாளைக்கு அல்லா எங்க அதை போடுவான் தெரியுமா இன்னைக்கு உள்ள ஐடி பீல்டு அல்லா அன்னைக்கே சொல்லிட்டான் அவர்களுடைய கழுத்தில் மாட்டப்படும் கழுத்தில் தானே இப்ப போட்டுருக்காங்க அப்படி எடுத்து இப்படி காட்டின ஒண்ணு டோர் துறக்குது அதே மாதிரி அல்லாவா எப்ப மன்சூர் வா நெல்லு சிப்பு எடுத்து மாட்டு காட்டு அங்க ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அன்பிற்குரியவர்களே பிள்ளைகளுக்கு வெட்கத்தை பற்றி போதியுங்கள் பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த உலகில் நான் அனுப்பப்பட்டிருக்கின்ற இந்த தீனுடைய மொத்த சாராம்சமும் வெட்கத்தில் தான் இருக்கிறார் முன்னால் உள்ள நபிமார்களுக்கு அல்ல இறக்கிய வேதங்களில் கூட சொல்லி இருக்கின்றார் உனக்கு வெட்கம் போய்விட்டால் நீ எதை வேண்டுமானாலும் செய்து கொள் இன்னைக்கு வெட்கத்தை போக வைக்கிறாய் என்னமோ கோயிலா ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணும் சேர்ந்து படிக்கணுமா என்ன சார் நீங்க எந்த போகக்கூடாது ஒரு சகோதரர் தன்னுடைய சகோதரருக்கு சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் டே ரொம்ப வெக்கப்படாதரா அப்படி இருந்தால் அந்த உலகத்தில் எல்லாம் பிழைக்க முடியாது அப்படின்னு அவர் அட்வைஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு நபி அவர்கள் அந்த இடத்தை கடந்து செல்கின்றார்கள் அந்த ரெண்டு பேரையும் பார்த்து சொன்னாங்க ஒரு நாளும் நீர் அப்படி சொல்லாதீ இந்த தீ இறக்கப்பட்டதே வெட்கத்திற்காக வேண்டிதான் வெட்கம் ஒரு மனிதனுக்கு இருக்க வேண்டிய மிகப்பெரிய சொத்து என்றார் 
கல்வியினுடைய ஆரம்பத்திலே என்ன சொல்லி கொடுக்குறான் கூச்சம் இருக்கக்கூடாது சார் வெக்கம் இருக்கக்கூடாது நேரடியாக நின்று பழகிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு அதெல்லாம் போயிடும் அது போய் அப்புறம் அது போய் தான் எல்லாம் வந்துடுங்க அதுக்கு பிறகு எல்லாம் சீமத்து வந்துடுது யாரும் யாரையும் நம்ப முடியவில்லை பெற்ற மகனை பெற்றெடுத்த பெற்றோர்கள் நம்ப முடியவில்லை பெற்ற மகளுக்கு சர்டிபிகேட் கொடுக்க முடியல அவ எங்க போறா எங்க வாரா இப்ப ஒண்ணும் போய் வர வேண்டியதெல்லாம் இல்ல இருக்கிற இடத்துல இருந்த எல்லா ஹராமையும் செய்யலாம் குழந்தைகளுக்கு ஸ்மார்ட் போன் வாங்கி கொடுக்காதீங்க எந்த தேவையும் இல்லை ஆனால் தாவூத்திய சக்திகள் எப்படி கொண்டு வந்திருக்கு தெரியுமா ஸ்மார்ட் போன்ல தான் ஸ்கூல் ப்ராஜெக்டே இருக்கும் அப்படியா நடுவில் ஒரு லேப்டாப் வீட்டு வா வீட்டு ஹாலில் லேப்டாப் வைங்க இந்த லேப்டாப்ல இருந்து நீ டவுன்லோட் பண்ணிக்க உனக்கு எந்த ப்ராஜெக்ட் வேணாலும் இல்லை பண்ணிக்கோ ரூம்ல போய் தனியா பண்ணாத குழந்தைகளுக்காக வேண்டி தனி அறைகளை கொடுக்காதீங்க தனி அறைகளை கொடுக்காதீங்க அவர்களுக்கோ அல்லது மற்ற தங்களுடைய பெண்மக்களுக்கோ ஆண் மக்களுக்கோ அண்ணலம் பெருமான அவர்கள் தனி அறைகளை கொடுக்கவில்லை என்னவா அவர் அப்பந்தான் ரொம்ப மன ஓர்மையா படிப்பாராம் அதுக்காக வேண்டி அவருக்கு தனியாக பையன் படிக்கிறாரு அவன் படிக்கிறானா வேற என்ன செய்யறானான்னு என்ன தெரியும் வேற எல்லாமே செய்வான் எனவே நம்முடைய குழந்தைகளை எச்சரிக்கையாக வளர்ப்பதற்கு கடமைப்பட்டு இருக்கின்றோம் எந்த காரணத்தை முன்னிட்டும் இப்படிப்பட்ட செயல்கள் அவர்களிடத்திலே வராமல் மிகவும் கண்காணிப்பாக இருப்போம் இல்லை என்றால் பையன் தானே பார்க்கிறான் பிள்ளை தானே பார்க்குது தம்பி தானே பார்க்கிறான் உங்களையும் உங்களுடைய குடும்பத்தாரையும் நரக நெருப்பில் இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் குடும்பத்தார் செய்யும் தவறுக்கு நீங்கள் நரையில் தூக்கி போடப்படுவீர் குடும்பத்தார் செய்யும் தவறுக்கு நீங்கள் நரையில் தூக்கி போடப்படுவீர்கள் பெருமானார் சல்லல்லா வரி முஸ்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் உங்களில் ஒருவர் இறந்து விடுகின்றார் இறந்த அவரை நீ கல் கபுரிலே அடக்கிவிட்டு வருகின்றீர்கள் வந்து வீட்டில் இருப்பவர்கள் ஒப்பாரி வைத்து அழுகின்றார்கள் உங்களுடைய ஒப்பாரியின் காரணமாக கபுரில் இருக்கின்ற மையத்து வேதனை செய்யப்படுகிறது என்ன 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 இதுக்கு அதுக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கு இங்க ஒப்பாரி வைத்து அழுகிறதுக்காக வேண்டி மையத்தை இதுக்கு வேலை அதாபு செய்யணும் முகத்தீசியர்கள் எழுதுகின்றார்கள் நான் இறந்து விட்டால் நீங்கள் ஒப்பாரி வைத்து அழாதீர்கள் நெஞ்சில் அடித்துக் கொள்ளாதீர்கள் முடியை பீய்த்துக் கொள்ளாதீர்கள் மார்பை கிழித்துக் கொள்ளாதீர்கள் என்று நபியினுடைய ஹதீசை அந்த பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி அவர்களை தீமையிலிருந்து தடுக்காமல் வளர்த்தீர்களே அதற்காக வேண்டியதாம் நம்முடைய பிள்ளைகள் செய்யும் தவறுக்கு நாமும் அதாவது செய்யப்படுவோம் அல்லாஹ் நம்முடைய பிள்ளைகளை நம்மை பாதுகாத்து அருள் புரிவானாக வாஹ்ருதாவான் அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரம்